Hallöchen, ihr Lieben! Ich bin schon richtig am Strahlen, weil... Was ist? Oh, deine, was ist deine Hände waren so lang irgendwie. Also, heute gibt es einen Blechkuchen bzw. einen Kuchen aus meinem Backrahmen und das bedeutet immer, dass immer was Leckeres kommt. Ich liebe einfach diese Backrahmenkuchen. Ne? Immer wenn du was im Backrahmen machst, dann klappt ja, das. Ja, ist, so. ist so. Auf jeden Fall gibt es heute einen Kühlschrankkuchen mit einer sehr erfrischenden Schokocreme. Also erfrischend, weil ich benutze halt super gerne äh, Mascarpone und Frischkäse im Mix. Und da kann ich euch direkt vorab sagen, benutzt bitte keinen ähm, sehr salzigen Frischkäse, keinen trockenen Frischkäse. Verwendet zum Beispiel Philadelphia. Bei Mascarpone könnt ihr nichts falsch machen. Und ich fange jetzt auch direkt an mit der Zubereitung. Ihr findet alle ganz genauen Mengenangaben unten in der Videobeschreibung. Ich habe hier in meiner großen Schüssel... Geh mal zur Seite. Warum? Die Hübsche will ich da sehen. Ah, mein Buch! Oh mein Gott, mein Buch ist da! Oh mein Gott! Okay, aber dazu kommt ein extra Video. Aber wir, wir müssen das hier in diesem Video einmal appreciaten, dass es jetzt ab jetzt in jedem Video im Hintergrund steht. In jedem. Zwei Kikis auf einmal, die Doppelpackung. Ich gebe jetzt hier in meine große Schüssel, wo schon Mascarpone und Frischkäse drin sind, einmal geschmolzene Vollmilchkuvertüre. Ich habe das in der Mikrowelle geschmolzen bei 360 Watt für eine bis eineinhalb Minuten und anschließend zehn Minuten, also bevor wir angefangen haben zu drehen, stehen lassen, weil sie sollte nicht mehr so heiß in die Mascarpone kommen bzw. in diese Mischung, damit es äh, sich super, super gut miteinander verbindet. Und da gebe ich dann auch noch Zucker mit dazu. Zucker, aber nur ein bisschen. Ich will es nicht zu süß. Zum Schluss noch Backkakao hinzusieben und auch noch mal unterrühren. Achtet gerne drauf, dass Mascarpone und Frischkäse nur noch Zimmertemperatur haben und nicht mehr ganz kalt sind, denn dann lässt es sich einfacher verrühren und besser miteinander verbinden. Jetzt habe ich noch einen Top-Tipp für euch. Der ist natürlich nur optional, aber wenn ihr es gerade da habt, dann gibt es auf jeden Fall rein, denn der Geschmack ist danach so richtig, richtig auf einem ganz anderen Level. Und zwar gebe ich da jetzt Kiki's Cream Schoko mit rein. Das ist meine Haselnuss Schoko Creme und die schmeckt super, super intensiv. Und daher gebe ich da noch, das ist, eine, ist ein ganz neues Glas, und daher gebe ich da noch mal einen richtig großen Esslöffel von rein. Und sobald ihr auch nur einen Esslöffel von der Kiki's Cream in die große Schüssel gibt und das verrührt, riecht ihr so richtig diese Haselnussaromen. Also riecht auch gerne mal dran. Und falls ihr meine Creme schon da habt und auch schon probiert habt, denn äh, die meisten haben sie halt letzte Woche schon zugeschickt bekommen, weil sie sie bestellt haben, dann schreibt mir doch hier unten in die Kommentare, wie sie euch schmeckt. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback. Und ich fange jetzt hier an, die Schlagsahne steif zu schlagen. Dafür einfach mit der Küchenmaschine einmal anrühren und dann mit immer schneller werdender äh, Geschwindigkeit steif schlagen und sahnefest einrieseln lassen. Anders als jetzt hier bei der Mascarpone Frischkäsemasse muss die Sahne ganz kalt aus dem Kühlschrank kommen, damit sie sich auch steif schlagen lässt. Die steif geschlagene Sahne dann mit einem Teigschaber in mehreren Schritten und mit ganz viel Liebe unterrühren und dann ist die Creme auch schon fertig. Die steht jetzt hier auch beiseite und ich fange an mit meinen Eierbiskuits, also das sind diese hier. Ihr könntet auch Löffelbiskuits nehmen, ich mag die Eierbiskuits ganz gerne und die tunke ich wirklich nur für eine Sekunde in Milch, also wirklich nur so eins dann wieder raus und dann gebe ich sie in meinen Backrahmen, den habe ich eingestellt auf 24 mal 26 cm. Aber ich schreibe euch die Infos alle sowieso unten in die Infobox. Und ich persönlich habe unten drunter immer mein eckiges Cakeboard, aber ihr könnt auch direkt irgendeine andere Unterlage verwenden. Hauptsache wir müssen das danach nicht nochmal transportieren, das ist super wichtig. So, und jetzt das Ganze abwechselnd schichten und oben schön glatt verstreichen. Ich habe das gerade noch mal kurz in den Kühlschrank gegeben, weil ich jetzt den Guss drauf geben werde. Und zwar habe ich hier Sahne einfach in meiner Pfanne aufgewärmt. Ganz, ganz wichtig, nicht 
hochkochen lassen, sonst wird das Ganze später zu flüssig. Also wirklich nur erwärmen und dann gehackte Zartbitterkuvertüre reingeben und das Ganze darin schön schmelzen lassen. Und das ist dann unser Guss, den wir dann drauf verteilen. Und ich mache das so, dass ich später noch mit Erdbeeren und Pistazien dekoriere. Und jetzt den Kuchen nochmal für zwei Stunden kühlen, damit alles richtig schön sitzen kann und fest werden kann. Und dann könnt ihr auch den Backrahmen schon entfernen, am besten mit einem Backformmesser, damit euch da auch nichts kaputt geht. Und das Ganze servieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Tut mir leid, dass es heute leider keinen Taste-Test gibt. Während Ramadan ist das Ganze ein bisschen schwierig. Aber wir machen den Taste-Test mit Sicherheit auf Instagram. Und dafür verlinke ich euch mal unsere Accounts einmal unten in der Infobox. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss. Peace.